Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réaction les gars, ça fait longtemps, les réactions sont un peu en baisse sur la chaîne mais elles sont toujours là, on va se voir une réaction, why are the players losing hope in Genshin Impact, donc pourquoi les joueurs perdent espoir en Genshin Impact, ça m'intéresse les gars, je suis joueur depuis 3 ans sur Genshin Impact, je n'en peux toujours plus mais j'aime le jeu, donc prenez bien cet avis, comme ça, j'aime le jeu et je joue toujours à Genshin Impact. Même si HSR est mon main game, HSR étant mon corps, HSR me donne du plaisir. <rire> je préfère largement HSR, mais j'espère que Genshin va remonter la pente. Donc on va voir ce qu'il nous dit sur Genshin, les gars. C'est parti. Let's fucking go pour la React. On a mis les sous-titres français. C'est parti. If you play or don't play Genshin Impact, you probably are aware of the current drama going in the community. Ah ouais, drama, les gars. Ou drama Genshin. Because of the lack of the rewards. But it's far deeper than that. And ouais. people are losing hope. Today, oh, c'est ça, les gars. C'est ça, la plus grosse différence avec Conquest Kai Star Rail et Genshin. C'est que sur Genshin, on a perdu espoir. Donc en fait, sans espoir, on fait rien, les gars. Il faut qu'ils arrivent à nous redonner de l'espoir, sinon ça va pas le faire. Exposing Genshin Impact. Ok, let's go. My excitement is next to you. Now to start off, I believe that Genshin is one of the best games ever made. It's a very good ouais, game. Très bon jeu, Genshin. Good. The lore Il a révolutionné le truc un peu Most stories seen in modern games and the list goes on. But when players reached the end game, they started noticing its flaws. And this is our first point. People ask... Bah ouais les gars, il y a pas de contenu in game en fait. Vous allez vite voir hein, quand les abysses vous allez leur rouler dessus, vous allez vous dire Et après <laughs> Et après rien. <rire> For the end game and hardcore content. When you reach the end game in Genshin Impact, the game becomes too easy. It doesn't matter if you spend ouais, all the game or not. Problème, the only quoi. mode that you can try your characters on is called the Spiral Abyss, which is mostly also ça. easy. While it will be easy to beat the Spiral Abyss as a new player, but soon after beating it. En plus, vous avez tellement de personnages 4 stars super forts, les gars, vous pouvez battre les abysses en 3-4 mois si vous vous débrouillez bien avec votre box et juste avec des persos castar ça sert à rien de, de prendre des persos quoi le contenu est trop facile it will never fulfill the need of seeing the full potential of your characters again to give you an example there is a character named yula this character isn't overpowered she is just a good character bon yula elle est pas incroyable mais pour genshin elle lui roule dessus matin midi et soir in short the character needs to do some weaker attacks on the enemy ah il va dire que l'ennemi est mort avant <laughs> with a huge chunk of damage why am i telling you this it's because a lot of people when they want to see the big chunk of damage they find themselves killing the boss already with the weaker <laughs> attacks before the ultimate ability explodes <laughs> which <laughs> makes people <laughs> ask why did we even get a five star well, okay, character quand même des problèmes, hein, on va pas tout lui excuser non plus months hein. in building them and we can just beat the game with four stars only and people ouais. don't want to play four stars suffit. characters because the five stars are just more fun bah and well, it's been years les cinq stars ils sont mieux designés ils sont plus attachants on a envie de jouer des cinq stars ça y est rendez pas fou Where content creators du contenu pour eux. players are asking for and surtout que tout le gacha repose sur les kits des personnages nous donner espoir nous faire jouer sur des teams tout repose sur ça tu vois c'est pas un jeu fou l'histoire leur revenu repose sur le gameplay qu'ils font et sur la tentation de nous faire invoquer les persos donc un jour faut qu'on puisse bah, les utiliser quoi c'est la moindre des choses and game content but we never seen any response from Hoyaverse for a reason that we will talk about later because even if ouais, et il parle jamais ouais. on va en parler ça there are still ouais. other huge problems which brings us to the next point next the point lack of quality of life oh changes. ouais il y a aucune qualité of life enfin genre il nous écoute pas <rire> il nous écoute pas en 3 ans il s'est rien passé on a eu aucune amélioration les seules améliorations qu'on a eu c'est depuis qu'il y a HSR les gars avant HSR, il y avait R. A lot of things that can be changed in the game and make it better aren't being implemented. But to give credit to Hoyaverse from the launch of Fontaine, till now we were given quality of life changes that people asked for every patch. But some of them also proved that they never listened to the community because they add some quality of life changes that no one asked for that prove that they are not listening to us. For example, people wanted artifact loadouts. Oh ouais, les gars, le preset d'artefact, ils nous ont 
on nous a envoyé un truc de merde, les gars, je m'en suis jamais servi, ça sert à rien. Which ça. makes you change the character gear in just one click. A lot of games have loadouts and it's just a normal thing. <laughs> Not with Hoyoverse. This feature <laughs> isn't added even after three and a half years. Oh non, les gars, c'est drôle, mais c'est horrible. Three and a half years of people maintenant. asking for it. While in other games like Tower Fantasy, this feature has been added in four months after the game was launched. Imagine. Le syndrome de l'enfant gâté, les gars. Le syndrome de l'enfant gâté. Hein. Ils gagnent trop de thunes. Ils gagnent trop de thunes, ils font plus d'efforts. Tower Fantasy had a very bad launch. A lot of people didn't like it, but the game kept improving by a whole lot after every patch, adding so many things that people <laughs> so wanted. Fantasy, par And it's not only TOF. The main game Aye. that made people more upset is Honkai Star Rail. Oh la queen. Oh la queen Topaz. Ouais, 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 les gars, c'est Honkai Star Rail. C'est Honkai Star Rail qui, qui commence à faire bouger les choses parce que bah, c'est les mêmes. Donc en soi... Game from the same developers of Genshin ouais, Impact. Même the game had almost every quality of life change we asked for. And even a lot of end game content. Et ouais, dans HSR, les gars, on a du contenu in game toutes les deux mages. On a des euh, mises à jour pour le système tout le temps. Des améliorations quality of life, on en a plein. Et du coup, surtout, on a de l'espoir, les gars. On a de l'espoir. On sait que c'est possible d'avoir des money in game. Du coup, on joue au jeu pour préparer la suite du jeu qu'on sait qu'ils sont en train de développer. Je ne sais pas si vous comprenez, mais ça fait toute la différence avec sur Genshin. On a perdu espoir. On sait qu'il n'y arrivera rien. Et c'est horrible. Added every two patches, yet Genshin still didn't catch up to them after almost a year of the launch of Honkai Star Rail. Even something like adding a very popular language in the game, which is a drama that wasn't talked about in the West. Because huh? before there was a huge drama that happened in North Africa and the Middle East. Because ah ouais? a lot of Arab players asked for adding the Arabic language. And there is a ah huge ouais? amount drama of people that see every day ah, asking for the ça. same thing. And I have some data of the fracture of the amount of people that spend money on the game there. I can tell you that people there are spending so much Mais what money the on fuck? the game. Genre so why won't they do anything about it if bah, it makes more people play it there? Other than that, <laughs> people kept waiting and still having hope that the game changes until... Ouais, on avait des espoirs au début du jeu. Sur Genshin, les gars, j'avoue, quand j'ai commencé le jeu, j'ai toujours attendu, je me suis dit peut-être le contenu in game va arriver. Même quand ils ont fait une lettre aux développeurs en lui disant contenu in game, allez vous faire... Mm -mm. Et eh ben j'avais quand même encore espoir. Mais j'avoue depuis Honkai, on voit qu'il n'y a plus espoir. Parce que quand ils veulent en donner, ils peuvent le faire. Ouais, en plus, c'est un peu de la récompense. Bah ouais, il n'y a pas de récompense aussi sur Après, en soi, vu qu'il n'y a aucun contenu et que les personnages arrivent à un rythme très léger sur Genshin, bah en soi, les récompenses sont proportionnelles à ce qu'il y a, mais bon, bah c'est pas ouf quand même. Hein. And when it came to, for example, the anniversary rewards, they just gave a temple <rire> to the players, which made them rage and boycott the game and made the company ouais. actually give another temple for them. And for some reason, people stopped complaining after this simple compensation. And when Star Rail was launched, players were getting the temple after temple after temple every single patch. Et, ouais. And they all... Et l'anniversaire est pas encore arrivé sur Honkai, les gars ah, dans pas longtemps, les gars, pour le live de la 2.1. <rire> oh, le banger, les so gars. gave them an overpowered unit for free, which made everybody question the reasoning behind this. Some thought it's an experiment, and some of them thought it's a problem in the leadership of Genshin, which is probably true, because once one of the Honkai Impact leaders moved to Genshin, Honkai Impact 3 started getting better, and it's still getting better to this day, while Genshin never had something ah ouais. really new. Which is kind of a theory, ah. nothing is proved yet for this but it makes sense to be honest and all of these patches without change made Genshin too predictable which is bah ouais next. on n'est jamais surpris sur Genshin il se passe toujours la même chose la routine elle est elle est focus par année les gars mise à jour il y a trois mises à jour de nouvelles régions après il se passe plus rien on a une nouvelle zone de nouvel en chinois on a l'event du nouvel en chinois après on a des patch fillers on va avoir les îles genre tout est il y a plus de surprises et les gars il nous faut de l'effet de surprise il nous faut de la hype il nous faut des nouveaux trucs Là, non, là, ça y est, on dirait on joue un jeu. Limite, c'est un travail de jouer à Genshin. Genre, on le voit plus comme une contrainte de plus en plus. Moi, c'est vraiment une contrainte de me connecter et d'aller faire mes poules. 
Juste pour des personnages. C'est le seul truc qui me tient sur le jeu. Mais Just because the other elements of the game are good, without acknowledging. Bah parce qu'ils ils ont, ils ont été dressés quoi, ils ont été dressés, mais c'est pas une raison. C'est pas une raison. C'est juste parce qu'à force de se plaindre et que ça marche plus, les gens se satisfont, enfin ils se satisfont de ce qu'ils ont quoi. On profite du coup des personnages, de la beauté du jeu, de l'exploration, mais bon, c'est pas une raison. Other players want these changes to make the game better, which made the community and the content creators divided. When you play Genshin, you have to pick a side. Until 4.4 came out, and the devs announced that they will give three whole polls as a gratitude for playing the game for three whole years. And Chinese players didn't like it, and that started the latest drama that everyone knows of. But after all of this drama, the community found out that if we will always see people and content creators defending Hoyoverse, why even bother? And Hoyoverse itself is never listening, and the hope for the game is bah ouais, ça gone. Est, je suis In my opinion, I think that even if they start fixing the game now, it's kind of too late. While it's definitely a good thing, and I myself will get excited, but they will never get back the same feeling that we had for the game before. Which brings us to the last points. Withering Waves. This is the last hope for everything. Ah, c'est vrai. Wuthering Wave, les gars, s'annonce très prometteur. Et peut-être que là, ils n'en prennent pas le contrôle dessus comme HSR. Donc peut-être vraiment c'est le dernier espoir d'un changement sur Genshin. Vraiment les gars, c'est mon dernier espoir. Devs of this game already showed how much they care and how much they listen and if the game launches and people ouais, like it from ouais, the start, écouter, maybe it will finally be the reason of Hoyoverse to start improving their game. Because I love Genshin Impact. Recently, one of my Twitch chatters dared me to fight the Raiden Shogun with the Electro team, which makes the fight way harder. I didn't even want to play Genshin at the time. And I had a blast. I had so much fun that I haven't felt in a long time. Bah, Genshin, les gars, il y a un giga potentiel. Hein. Quand j'y joue, je m'amuse beaucoup. Mais en fait, le problème, c'est que je me crée le contenu moi-même. Enfin, tu vois, on se crée le contenu nous-mêmes. Et c'est ce petit côté multijoueur qu'ils n'ont absolument pas développé en 3 ans qui est quand même très, très bien. Du coup, on, on prend du plaisir. Mais le potentiel est tellement pas utilisé que c'est trop frustrant. Time from Genshin Impact, but do you think the game will change in the future or did you lose hope? And that's how we exposed what happened in Genshin Impact. Thank you for watching and I'll leave you to come. J'ai encore un mini espoir les gars, mais heureusement qu'on Starrel me satisfait à côté parce que si je ne jouais encore qu'à Genshin Impact, je pense que j'aurais commencé à perdre espoir. Mais j'ai deux espoirs. C'est euh, bah, l'amélioration petit à petit avec euh, la comparaison Honkai Starrel et Wuthering Wave. La vraie concurrence et euh, peut-être une chute de revenus, peut-être, euh, je sais pas, une réaction. On verra. Sinon, Genshin est toujours un bon jeu. Je ne crache pas dans la soupe. Ça fait trois ans que j'ai pris énormément de plaisir sur le jeu, même s'il a beaucoup de défauts. Et euh, Onkai Starrel, du coup, maintenant, a pris mon cœur parce qu'il bah, est incroyable. Il est incroyable. Dites-moi votre avis sur Genshin Impact, sur l'état du jeu, sur qu'est-ce qu'on pourrait faire. Enfin, Donnez-moi donnez votre avis. Si vous aussi, vous êtes passé sur Onkai Starrel et tout, dites-moi tout en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur un cas réel. Peace